ரவிக்குமார் ஐயா அவர்கள் பாண்டிச்சேரி இருவேறு ஜாதகருக்கு லக்ன புதன் லக்ன உபநட்சத்திரமாக வந்து தொடர்பு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என்று வருவதாக வைத்துக் கொள்வோம் முதல் ஜாதகருக்கு மேஷ லக்னமாக இருந்து லக்ன உபநட்சத்திரம் புதமா புதனாக இருந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்தை தொடர்பு பெற்று செயல் புரிவதற்கும் இரண்டாம் ஜாதகருக்கு கன்னியா லக்னமாக இருந்து லக்ன உபநட்சத்திரம் புதனாக இருந்து ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என்று தொடர்பு தொடர்பு பெற்று செயல் புரிவதற்கும் உண்டான வித்தியாசங்களை சற்று விளக்குங்கள் ஐயா இதை பலன் சொல்லும் போது எப்படி எடுத்துரைப்பதுன்னு கேட்டிருக்காரு ரொம்ப பிரமாதமான கேள்வி ரொம்ப புத்திசாலித்தனமாகவும் அவர் கேட்டிருக்காரு ஆகிலாம் ஏன்னா அது ஒரே பாவ தொடர்பு இருந்தாலும் இந்த இந்த லக்னத்துக்கு என்ன எப்படி பலன் சொல்லுவீங்க ரெண்டு லக்னத்துக்கு ஒரே மாதிரி பலனா அப்படின்னு கேட்டிருக்காரு நம்ம ஐயா சொன்ன மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா மேஷ லக்னம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதல்ல மேஷ லக்னத்துக்கு எடுத்துக்கிறேன் மேஷ லக்னத்துக்கு லக்ன உபநட்சத்திரம் புதனாக இருந்து அது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து தொடர்பு உள்ளது இப்ப புதன் கிரத விட்டுருவோம் புதனா இருந்தாலும் சரி சுக்ரனா இருந்தாலும் சரி எந்த கிரகமா இருந்தாலும் சரி அந்த தொடர்பு ஒன்று நாலு ஏழு பத்து மேஷ லக்னம் என்பது கால புருஷனுக்கு ஒன்னாவது வீடு அப்போ இந்த ஜாதகம் கால புருஷன் ஒன்னாவது வீட்டுக்கு ஆதரவா இருக்கா எதிரா இருக்கா அப்படின்ற மாதிரி பார்ப்போம் அப்படி பார்க்கும் போது இந்த ஜாதகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்னு நாலு ஏழு பத்து அப்படின்னு பார்க்கும் போது இது வந்து உங்களுக்கு மேக்சிமம் ஒன்னாவது வீடு வந்து ஒத்து போற மாதிரி தான் இருக்கு ஏன்னா ஒன்னாவது வீட்டை கெடுக்கிற பாவங்கிறது எட்டு பன்னெண்டு தான் அந்த எட்டு பன்னெண்டு இங்கே இல்லை அந்த எட்டு பன்னெண்டு இல்லை அப்படிங்கிறதால ஒன்று ஏழுங்கிறது சாதகமாக இருக்கு ஆறுங்கிறது ஒன்னாவது வீட்டை கொஞ்சம் குறைக்கும் கொஞ்சம் குறைக்க ஆகிக்கலாம் ஒன்னாவது வீட்டை கொஞ்சம் அந்த ஒன்னாவது வீட்டோட சப்ஜெக்டை ஒரு எழு முப்பது சதவீதம் குறைக்கும் நாலு வந்து ஒன்னாவது வீட்டை எழுபது சதவீதம் குறைக்கும் அப்போ நாலு பத்துன்னு பார்க்கும்போது நியூட்ரலாக போயிடுது அப்போ ஒன்னாவது வீட்டை கெடுக்கிற பாவங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படின்ற மாதிரி வந்துருத்தால என்ன அப்படின்னா இந்த ஜாதகத்தில் அந்த ஒன்று நாலு பத்தில் மெயினாக வந்து மேஷ லக்னத்தோட அந்த காலபுருஷத்தோட இயல்பு அப்படியே இருக்கும் ஆனால் அதே நேரத்தில் இந்த ஒன்று நாலு பத்தில் ஒன்று ஏழு வந்து வீரியமாகவும் நாலு பத்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் சார் இங்கே தான் அதாவது அகமும் இப்போ ஒன்று நாலு ஏழு பத்துன்னு போது அகமும் புறமும் சமமாகிடுது ஆனால் மேஷ லக்னமாக போகும் போது அகம் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவும் புறம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாகவும் எடுத்துக்கலாம் அதிகம் கம்மினா ரொம்ப கம்மின்னு சொல்ல முடியாது அகத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கு நாலு ஒன்று ஏழுக்கு ஐம்பத்தஞ்சு மார்க்கு நாலு பத்துக்கு நாற்பத்தஞ்சு மார்க் அப்படி போட்டுக்கலாம் சார் அதாவது மேஷ லக்னமாக இருந்தால் ஒன்று நாலு ஏழு பத்துங்கிறதுல அங்கே ஒன்றாவது வீட்டுக்கு இங்கே சாதகமாக இருக்கிறதால ஒன்று ஏழுங்கிற பாவங்கள் கொஞ்சம் வீரியமாகவும் நாலு பத்துக்கு கொஞ்சம் வீரியம் கம்மியாகவும் வேலை செய்து நடத்துக்கலாம் இதே கன்னியா லக்னம்னு பார்க்கும்போது இது காலபுருஷனுக்கு ஆறாவது வீடு அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆறாவது வீட்டுக்கு ஒன்று அப்படிங்கிறது எட்டாவது பாவமாக போயிடுது ஏழுங்கிறது நடுநிலை பாவமாக போயிடுது நாலு பத்துங்கிறது ஆறாவது பாவத்தை வளர்க்குற பாவமாக ஆகுது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இங்கே இங்கே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்னியா லக்னத்துக்கு நாலு பத்து வந்து கொஞ்சம் வீரியமாக இருக்கும் ஒன்று ஏழு கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதாவது நாலு பத்துங்கிற அமைப்பு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் ஒன்று ஏழுங்கிற அமைப்பு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜும் இருக்கும் ஏன்னா அதுக்கு ஆறுங்கிறது புறம் சார்ந்தது அப்போ அந்த ஒன்று நாலு ஏழு பத்துங்கிறது புறம் சார்ந்து இருக்கிறதால நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த நாலு பத்தை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கிறோம் அதாவது கன்னியா லக்னத்துக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் நாலு பத்தும் ஓ நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஒன்று ஏழும் வேலை செய்யணும் எடுத்துக்கலாம் சார் அதாவது ஒன்று நாலு ஏழு பத்து என்பது அகமும் புறமும் சமமாக இருக்கிறது தான் ஆனால் இங்கே லக்னம் என்பது கால புருஷனுக்கு அகம் சார்ந்து இருக்கா புறம் சார்ந்து இருக்கா மேஷம் என்பது அகம் சார்ந்து இருக்கிறதால அகம் சார்ந்த விஷயங்கள் அதிகமாகவும் வ வீரியமாகவும் புறம் சார்ந்த விஷயங்கள் வீரிய வீரி வீக்காக இல்லை வீரியத்தோட அதான் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் சொல்லிட்டோம் இல்லையா ஐம்பது ஐம்பதாக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் கன்னியா லக்னத்துக்கு அதே மாதிரி நாலு பத்து வீரியமாகவும் ஒன்று ஏழு கொஞ்சம் வீக்காகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பெரிய வித்தியாசம் இருக்காது இந்த காலபுருஷ தத்துவம் என்பது என்னென்னா ஒரு பேஸ் ஒரு ஜாதகத்தில் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தர் உயர்ந்த நிலைக்கு செல்கிறார்னா இந்த காலபுருஷ தத்துவம் என்பது ஒரு கூடுதலான ஒரு வளர்ச்சியை கொடுக்கும் ஒரு கூடுதலான வளர்ச்சி கொடுக்க ஏன்னா காலபுருஷ தத்துவம் என்பது அந்த சூழலில் அவங்க பிறக்கிறாங்க ஒவ்வொரு லக்னத்துக்கும் ஒரு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த அமைப்பில் பிறக்கும் போது இயற்கையாகவே அவங்க முன்னேறுவதற்கு உண்டான ஒரு பேஸ் கிடைச்சிடும் ஆகிக்கலாம் அந்த வகையில் உதாரணத்துக்கு இப்போ மிதுன லக்னத்தில் பிறந்திருக்கார் ஒருத்தர் அவருக்கு லக்ன சப்பாடு மூணு தொடர்பு உள்ளது இதே வந்து கடக லக்னத்தில்
பெரும்பாலும் நல்ல உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த கால புருஷ தத்துவமும் ஒரு மெயின் அமைப்பு இதை வச்சு தான் பழைய முறையில் வந்து நம்ம வந்து வெறும் இந்த லக்னத்தில் இருக்கிறவங்க இப்படி தான் இருப்பாங்க ஒரு ஜென்ரலாக நம்ம சொல்லிட்டு வந்தோம் பாவ முனைன்னு வரும்போது அந்த லக்னத்துடைய கால புருஷ அமைப்புக்கு சாதகமாக இருந்தால் இன்னும் வீரியமாக இருக்கும் பாதகமாக இருந்தால் உதாரணத்துக்கு கடக லக்னக்கார ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு லக்ன சப்ராட் ரெண்டை தொடர்பு கொள்ளுது மிதுரன் லக்னக்கார ஒருத்தர் இருக்கார் அவருக்கு லக்ன சப்ராட் வந்து லக்ன சப்ராட் வந்து ரெண்டை தொடர்பு கொள்ளுதுன்னு வச்சுக்கலேன் ப்ராப்பர்ட்டின்னு பார்க்கும்போது கடக லக்னக்காரர் தான் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா ஏற்கனவே அவர் நாலுங்கிற ஏரியாவில் இருக்கிறார் ஓகேங்களா சரி கடக லக்னத்துக்காரருக்கு நாலு தொடர்பு கொள்ளுது மிதனத்துக்கு நாலு தொடர்பு கொள்ளுதுன்னா மிதனத்தை விட கடகத்தில் இருக்கிறவருக்கு தான் ப்ராப்பர்ட்டியும் அதிகம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நான் அதாவது நம்முடைய லக்னக்கு சப்ளாட் எதுவோ அதனுடைய தொடர்பு தான் டிஃபை டிஃபைண்டிங் ஃபேக்டர் அதுதான் வேலை செய்யங்க அது காலப்பூச தத்துவம் சாதகமாக இருந்தால் அதையும் எடுத்துக்கொள்ளும் பாதகமாக இருந்தால் அதை விட்டுவிட்டு தன்னுடைய பாவ முனைக்கு தொடர்பு எதுவோ அதை மட்டுமே வைத்துக் கொள்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம் ஒரு கூடுதல் பெனிஃபிட்ன்ற மாதிரி ஒரு கூடுதல் பெனிஃபிட்ங்கிற மாதிரி பெனிஃபிட்னா என்ன அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு லட்சம் ஒரு ஒரு ஏரியாவில் ஒரு லட்சம் பேர் இருக்காங்க ஐம்பதாயிரம் பேர் நமக்கு ஓட்டு போடுறாங்க அப்படின்னாவே நம்ம ஜெயிச்ச மாதிரி தான் ஏன்னா மீதி நாலு கட்சி இருக்குது எல்லா கட்சியும் பிரித்து போனால் கூட ஆப்போசிட் பர்சன் நாற்பதாயிரம் ஓட்டு தான் வாங்குவான் பெரிய கட்சி நல்ல வலுவான கட்சியாக இருக்கும்போது அந்த அம் அந்த நாற்பதாயிரம் பேரில் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்தா கொஞ்சம் ஒரு ஒரு ஐயாயிரம் பேர் வருவாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கூடுதல் வெற்றி தானே அந்த மாதிரி தான் பாவ முனை என்பது முக்கியமானது காலபுருஷ தத்துவம் என்பது அது கூட இணையும் போது இன்னும் ஒரு சிறப்பான அமைப்பை கொடுக்கும் இதை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்கிறோம் மற்றபடி நம்ம பாவ முனைக்கு தான் அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் ஓகேங்களா அதாவது ஒரு சிம்ம லக்னக்காரருக்கு சிம்ம லக்னம் கால புருஷனுக்கு அஞ்சாவது வீடு லக்ன சப்பாடு நாலு காமிச்சா அஞ்சாவது பாவத்தோட இயல்பு அவனுக்கு இருக்காது ஒரு துலா லக்னம் எல்லாரோடையும் அனுசரித்து போகக்கூடிய லக்னம் தான் துலா லக்னம் லக்ன சப்பாடு ஆறை தொடர்பு கொண்டால் அந்த கால புருஷனுடைய அந்த ஏழுங்கிற அமைப்பு அவருக்கு பயன்படாது இதே லக்ன சப்பாடு மூணு தொடர்பு கொண்டு இருந்தால் அதே துலா லக்னக்காரனுக்கு ஏழும் கூட சேர்ந்து அந்த மற்றவருடைய தொடர்பு அந்த மூணும் ஏழும் இன்னும் கொஞ்சம் சிறப்பாக செயல்படும் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கலாம்